Het is feest op de Westmaat en dat is niet zo raar natuurlijk. Uh, Spakenburg is de koploper. Gevaarlijk scheidsrechter voor de wedstrijd tussen nummer 1 en 2, Sander de Brito Rock. En Spakenburg begint natuurlijk als favoriet aan dit duel. De laatste twaalf wedstrijden liet het maar twee punten liggen hier. Al snel de kans op de openingstreffer. Floris van der Linden, kijk eens. Hij stuit eigenlijk net iets te veel op voor de spits om hem uh, nog richting mee te kunnen geven. Maar de treffers is gewaarschuwd. Nu is Cornelis, is de doelman. Dit is Tjeu Langeveld, krijgt de gelegenheid om te schieten en dan neemt hij die gelegenheid ook. Kijk maar, er wordt geen druk op hem gezet. Pas heel laat uitstappen van uh, Koos Werkman. En nou mag hij dus opgelucht ademhalen. Alessandro Dame speelt tegen Excelsior met uh, Spakenburg in de beker. Zijn oude club. Treffers. Krijgt bezoek van Goer Eagles. Dat is toch een soort van regio derby. Goede combinatie. Hier gaat de bal erin. Ja, hij gaat erin via El Azuki. Omdat de inzet van deze Koen Westdorp in eerste instantie nog tegen het aluminium tikt. En daar is El Azuki. En die maakt dan zijn 118e doelpunt in de tweede divisie. Is Ignacio voorbij. En is dan de topscorer van deze divisie zoals we hem nu kennen. Overgekomen van Katwijk samen met uh, Soelijman. En daar hebben ze in Spakenburg geen spijt van. Tweede helft. Spakenburg de sterkere ploeg. En hier het uh, momentje voor de goal van El Azuki. Kijk, kiest positie. Is natuurlijk een handige jongen. Weet waar hij uh, gewenst is. En hier tikt hij hem net eventjes over de goal heen. En hij wordt toegezongen door de aanhang van Spakenburg. Het verschil is 7 punten. Zou bij een overwinning van Spakenburg 10 kunnen worden. En dan kan zelfs Quickboys er nog tussen kruipen. Hier is Soelijman. Hier is Soelijman. En die doet het een keer zelf. Kijk maar. Komt naar binnen. Ziet dan dat hij de gelegenheid heeft. Kiest voor de korte hoek. Nou, waar Cornelis niet stond. Maar de bal gaat naast de goal. En hij werd overgeslagen. De aanvoerder nu. Floris van der Linden. Hier is hij weer. De kapstok van het spel van Spakenburg. En Lazuti. En Soelijman hangen daar dan wat omheen. Maar de treffers is natuurlijk niet voor niets de nummer 2. En krijgt hier een dot van een kans. Om uiteindelijk de gelijkmaker binnen te werken. Dat was uh, groots. Bijna. Voor Tim Waterink. Maar goed ingrijpen ook van Alessandro Daan. En hier is Soelijman. Voorzet van Tom Noordhoff, die is ingevallen. En Soelijnman maakt er ook alweer zijn zevende van het seizoen. Lekker balletje. En zo kan Spakenburg weinig gebeuren. Ja, de treffers ze kijken elkaar aan. En moeten gewoon hun meerdere erkennen. In de tegenstander van vandaag. Daar de overtreding van Joppe. En Sander de Brito Rock staat er dichtbij. Staat er eigenlijk met de neus bovenop. Je kan niets anders doen dan die bal op de stip leggen. Dat betekent dat ook Floris van der Linden een doelpunt zou kunnen maken. En dat laat hij niet na vanaf 11 meter. Keurig genomen. Kijk eens van een droom voor hoede. Chris de Graaf tot zijn beschikking heeft. En ze scoren alle drie vandaag. Ze zijn in staat om deze Niels Cornelis, die geloof ik liever zijn shirt uittrekt. Om die uh, Niels Cornelis te verschalken. We gaan richting het einde van de wedstrijd. Het uh, verschil loopt op. Na tien punten het is de derde nederlaag voor de treffers. Maar hij is bepalend voor Spakenburg. Dat de koppositie verstevigt.